Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ahmad Suryadi Pada tutorial kali ini dan tutorial yang akan datang selanjutnya Saya akan membahas bagaimana cara menggunakan HTML5 Atau bagaimana cara kita untuk mengoperasikan sebuah HTML5 Seperti yang kita ketahui, HTML itu adalah sebuah bahasa markup Jadi bukan bahasa pemrograman atau bukan sebuah script, dia bahasa makhluk jadi jika kita ingin membuat web dasarnya itu kita harus membuat html kenapa? karena html itu sebuah struktur oke, langsung saja kita ke tkp sebelum kita bahas ini sebelum dan perlu anda ketahui untuk tutorial selanjutnya video saya ini berdurasi sekitar 4, 5 sampai 15 menit dengan tujuan agar kaum youtuber atau para para youtuber tidak boring mendengarkan saya terlalu banyak bicara di sini. Oke langsung saja sebelum kita membuat script atau markup HTML, pertama-tama kita coba buat folder dulu. Di sini saya sudah coba buat dengan folder HTML. Di dalamnya kita kasih nama dasar HTML part 1 Untuk teks editor anda bebas menggunakan apa saja Anda bisa menggunakan notepad++ Anda juga bisa menggunakan sublime text Tapi jika saya sarankan Anda menggunakan sublime text Kenapa? Karena di sini sudah sangat dimudahkan sekali Dalam segi penemusan HTML Oke okay. Untuk memulainya Pertama Ini folder yang saya tadi sudah kita buat Akan saya ulangi saja Pertama klik file, open folder nah folder yang tadi ini kita klik, kita save folder akan tambah seperti ini selanjutnya kita buat sebuah file html kita klik kanan pilih new file kita ctrl s tulis di sini hello.html klik save sekarang kita sudah mempunyai sebuah file dengan hello.html dan selanjutnya kita coba membuat sebuah tampilan di web browser kita caranya kita klik saja di sini html control spasi nah yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya kalau kita menggunakan sublime text, jika kita ketik HTML dan kita kontrol spasi, maka dari sublime sini udah langsung otomatis membuat struktur HTML. Dan di sini ada yang namanya doktip HTML. Ini menandakan bahwa HTML yang kalian gunakan itu versi 5 atau HTML 5. Dan yang kedua di sini ada HTML pembuka dan HTML penutup. Ingat, dalam HTML ada yang namanya one tag dan sama double tag nanti kita akan belajarin di sini di setiap penutupnya itu di sekat, dikasih tanda slash seperti ini seperti head sudah ada tanda slash nya title sudah ada tanda slash nya dan body font sudah ada tanda slash nya oke okay. nah posisi title ini nanti akan digunakan untuk menampilkan di kolom title ini pada menu browser kita tulis di sini Hello. Nah, kita coba tulis di sini Hello World. Ini HTML pertama saya. Hmm. Setelah kita tulis seperti ini, kita kontrol S aja. Kita buka lagi filenya. Nah, secara tidak, secara langsung, dia akan membuat sebuah format yang lebih besar ini membukanya klik aja dua kali nah sekarang kita sudah punya sebuah tanah pertama kita seperti tadi, tadi saya jelaskan untuk title title ini title ini hello dia akan tampil di sini dan tulisan ini dia tampil di sini. Sebenarnya 
masih banyak lagi kita tidak akan kita pelajari pada tutorial selanjutnya jadi saya harap kalian tetap terus mengikuti tutorial saya pada selanjutnya ini oke saya kira sudah cukup sampai berjumpa lagi di tutorial saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh